அக்னி சிறகுகள் நேயர்களுக்கு வணக்கம் இன்னைக்கா நம்ம மேங்கோ பிரெட் புட்டிங் எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்க போறோம் இந்த புட்டிங் செய்யறதுக்கு நம்ம முதல்ல வந்து கேரமல் ரெடி பண்ணிடணும் இந்த கேரமல் ரெடி பண்றதுக்கு ஒரு பேன் எடுத்துக்கோங்க அதுல எட்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு சக்கரை சேர்த்துக்கோங்க நம்ம இதுல தண்ணி எதுவுமே சேர்க்க தேவையில்லை சர்க்கரை சேர்த்ததும் நம்ம தீயை வந்து மிதமா வச்சிருக்கோம் தன்னாலே இந்த சக்கரை நல்லாவே உருகி வர ஆரம்பிக்கும் இப்போ நம்மளுடைய கேரமில் வந்து நல்ல தேன் கலர் வரும்போது எடுத்துடணும் நம்ம ரொம்ப கருக விட்டோம்னா நமக்கு வந்து கேரமில் வந்து டேஸ்ட் கிடைக்காது இப்போ பாருங்கள் நம்ம வந்து சக்கரை வந்து நல்லா அழகாக உருகி வருது நல்லா அழகாக வந்து தேன் கலரில் வந்துருக்கு பாருங்கள் இப்போ நம்மளுடைய கேரமில் இப்போ வந்து ரெடி ஆகிடுது இதை வந்து நம்ம ஒரு பேக்கிங் பேனில் மாற்றிடணும் சப்போஸ் வீட்டில் வந்து பேக்கிங் பேன்லாம் நீங்கள் வந்து அடிகணமான டிஃபன் பாக்ஸ் பாத்திரமோ இல்லைனா வந்து சில்வர் பாத்திரமோ எதுவாக இருந்தாலும் நீங்கள் அதில் வந்து புட்டிங் செய்யலாம் இப்போ இந்த கேரமில் வந்து எல்லா பகுதியிலையும் வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுருங்க இப்போ நம்மளுடைய கேரமில் ரெடி ஆகிடுது அடுத்ததான் வந்து இன்னைக்கா ஆறு பிரெட் எடுத்திருக்கேன் இந்த புட்டிங் செய்கிறதுக்கு இந்த பிரெட் ஸ்லைஸில் வந்து ஓரத்தில் இருக்கிற பகுதி எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து கத்திரிக்கோளோ இல்லை கத்தி வச்சு அழகாக கட் பண்ணி எடுத்துடணும் இப்போ மிச்சம் இருக்கிற பிரெட்டையும் இதே மாதிரி நம்ம வந்து கட் பண்ணி ரெடி பண்ணி எடுத்துக்கணும் இப்போ பாருங்கள் நம்மளுடைய பிரெட் எல்லாமே வந்து ரெடியாக இருக்குது இதை வந்து ஒரு மிக்சி ஜாருக்கு நம்ம மாற்றிடணும் சின்ன சின்ன பீஸாக வந்து கட் பண்ணி போட்டு எடுத்துக்கணும் கட் பண்ணிட்டு நல்லா அழகாக வந்து பவுடராக அரைச்சி எடுத்துடணும் இப்போ பாருங்கள் நம்மளுடைய பிரெட்டு ரெடி ஆகிடுது அடுத்ததான் இன்றைக்கா நான் வந்து ஒரு பெரிய பங்கனப்பள்ளி மாம்பழம் எடுத்திருக்கேன் அதனுடைய மேல் தோள்கள் எல்லாத்தையுமே சீவிட்டு சதையை மட்டும் எடுத்திருக்கேன் இப்போ இந்த மாம்பழத்தையும் ஒரு மிக்சி ஜாரில் மாற்றிக்கிட்டு நல்லா வந்து பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துடணும் இப்போ பாருங்கள் நம்மளுடைய மாம்பழமும் ரெடி ஆகிடுது இப்போ வந்து நம்ம புட்டிங் மிக்சர் எப்படி ரெடி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஒரு அடிகணமான கடாய் எடுத்துக்கோங்க அதில் வந்து அரை லிட்டர் பால் சேர்த்துக்கோங்க பால் சேர்த்துட்டு நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா மாம்பழ பேஸ்ட் அதை இப்போ வந்து நம்ம பாலில் சேர்க்கணும் நல்லா பாலில் சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா நல்லா அந்த மாம்பழம் வந்து பாலோட நல்லா மிக்ஸ் ஆகி வர அளவுக்கு நல்லா வந்து கிளறி விட்டுருணும் பாருங்க நம்மளுடைய மாம்பழம் வந்து பாலோட நல்லாவே வந்து அழகா மிக்ஸ் ஆயிடுச்சு அழகா ஒரு லைட் எல்லோ கலர் வந்திருக்கு பாருங்க இந்த நேரத்தில் நம்ம இதில் வந்து கஸ்டர்ட் பவுடர் வந்து சேர்க்கணும் நான் இன்னைக்கா வெண்ணிலா ஃபிளேவர் கஸ்டர்ட் பவுடர் தான் எடுத்திருக்கேன் இது நம்மளுக்கு எல்லா சூப்பர் மார்க்கெட்லையுமே இந்த கஸ்டர்ட் பவுடர் கிடைக்கும் இந்த கஸ்டர்ட் பவுடரில் வந்து நம்ம கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து நல்லா வந்து கட்டிகள் எதுவும் இல்லாமல் அழகாக கரைச்சி எடுத்துடணும் இப்போ பாருங்கள் நம்மளுடைய கஸ்டர்ட் பவுடர் வந்து ரெடி ஆகிடுது இப்போ இதை வந்து நம்ம மிக்சரில் வந்து நம்ம சேர்த்துடணும் இந்த கஸ்டர்ட் பவுடர் நம்ம அதில் சேர்க்கும் போது நல்லா வந்து கைவிடாமல் கிளறிக்கிட்டே இருக்கணும் இங்கே பாருங்கள் இப்போ நல்லாவே வந்து கிளறியாச்சு அடுத்ததான் நம்ம வந்து இதில் வந்து சர்க்கரை நம்ம சேர்க்க போகிறோம் ஏழு ஸ்பூன் அளவுக்கு சர்க்கரை சேர்த்தா போதும் இந்த புட்டிங்க்கு எங்கிட்ட ஏற்கனவே நம்மளுக்கு வந்து கேரமில் வந்து சுகர் இருக்குது அதனால் வந்து ஏழு ஸ்பூன் அளவுக்கு சர்க்கரை சேர்த்தாலே போதும் இந்த சர்க்கரை வந்து நல்லா வந்து கரையிற வரைக்கும் நல்லா வந்து கிளறி விட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் நம்மளுக்கு இந்த புட்டிங் வந்து செய்கிறதுக்கு வந்து பத்துலேருந்து பதினஞ்சு நிமிஷம் வரைக்கும் டைம் எடுத்துக்கோங்க நல்லா வந்து இந்த சர்க்கரை வந்து நல்லா கரையணும் அடுத்துதான் நம்ம வந்து பிரெட் அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா அதை வந்து நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து நல்லா கிளறணும் எல்லாத்தையும் நம்ம ஒரே நேரத்தில் சேர்த்தக்கூடாது இந்த பிரெட் பவுடரை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் சேர்த்து நம்ம கலரிக்கிட்டே இருக்கணும் நல்லா வந்து அழகாக திக்கான ஒரு கன்சிஸ்டன்சி வர்ற வரைக்கும் நம்ம நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் பாருங்கள் இப்போ அழகாக நம்மளுக்கு வந்து நம்மளுடைய புட்டிங் வந்து நல்லா அழகாக திக்காக வந்திருக்கு எந்த அளவுக்கு நல்லா திக்காக இருக்குது பாருங்கள் இப்போ இதை வந்து நம்ம ஒரு பேக்கிங் பேன் ஏற்கனவே நம்ம கேரமில் எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா அதில் வந்து இப்போ அதை சேர்த்துடணும் சேர்த்துட்டு இந்த பேனை வந்து நல்லா அழகாக வந்து ரெண்டு தடவை தட்டி விடணும் அப்போ தான் அதுக்குள்ளார இருக்க ஏர் பபிள்ஸ்லாம் நம்மளுக்கு வெளியில் வரும் அடுத்ததான் இந்த பேனை வந்து நம்ம வந்து குக்கரில் மாற்றிடணும் ஒரு குக்கர் எடுத்துக்கோங்க அதில் அடியில் தண்ணி வச்சுட்டு உள்ளார ஒரு ஸ்டாண்ட் எடுத்துருங்க 
இதில் வந்து நம்மளுடைய பேனை இப்போ வந்து உள்ளார வச்சிடணும் அதுக்கு மேலே வந்து ஒரு தட்டு போட்டு மூடிடுங்க மேலே லெட்டில் வந்து நம்ம கேஸ்கட்டோடு சேர்த்து தான் நம்ம வந்து குக்கர் மூட போகிறோம் நம்ம வந்து இப்போ இதுக்கு வெயிட் போட தேவையில்லை இதை வந்து இருபதுலேருந்து நிமிஷம் முப்பது நிமிஷத்துக்கு வேக விட்டுருணும் இப்போ அரை மணி நேரம் ஆயிடுத்துங்க இப்போ நம்மளுடைய புட்டிங்கை பார்க்கலாம் இங்கே பாருங்கள் அழகாக வெந்து வந்திருக்கு நம்மளுடைய புட்டிங் இப்போ இந்த ரெடியான புட்டிங் வந்து நல்லா நம்ம வந்து ஆற விட்டுருணும் ஆற விட்டுட்டு நம்மளுடைய ஃப்ரிட்ஜில் வந்து நம்ம வந்து ரெண்டுலேருந்து மூணு மணி நேரம் வரைக்கும் வந்து ஃப்ரீஸ் பண்ணணுங்க இந்த புட்டிங்கை இப்போ நான் வந்து இது மூணு மணி நேரம் கழிச்சு எடுத்துருக்கேன் இங்கே பாருங்கள் அழகாக வந்து செட் ஆகி வந்திருக்கு நம்மளுடைய புட்டிங் அந்த ஓர பகுதிகளை வந்து நம்ம கத்தியை வச்சு அழகாக எடுத்து விட்டுருணும் இப்போ புட்டிங்கை வந்து நம்ம வேற ஒரு பிளேட்டுக்கு மாற்றிக்கலாம் மேலே வந்து நல்லா தட்டி விட்டிங்கன்னா நம்மளுடைய புட்டிங் வந்து அழகாக வந்துடுங்க இங்கே பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக இருக்குது கலரு மேலே அழகாக தேன் கலரில் கீழே எல்லோ கலரில் இப்போ இது மேலே நம்ம வந்து செரியை வச்சு டெக்கரேட் பண்ணலாம் இப்போ நம்ம பேனில் வந்து பேலன்ஸ் கொஞ்சம் கேரமில் இருக்கும் அந்த கேரமிலையும் நம்ம இது மேலேயே வந்து சேர்த்துடலாம் இப்போ பாருங்கள் நம்மளுடைய புட்டிங் வந்து சூப்பராக டெரி ரெடி ஆகிடுத்து இப்போ இதை நம்ம கட் பண்ணி சர்வ் பண்ணலாம் எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குது பாருங்கள் நம்மளுடைய புட்டிங்க இப்போ பாருங்கள் நல்லா அழகாக நல்லா ஃப்ளஃபியாக சாஃப்டாக இருக்குது பயங்கர சாஃப்டாக இருக்குது வாயில் வச்சு அப்படியே கரைஞ்சி போயிடும் அந்த அளவுக்கு நம்மளுடைய புட்டிங் வந்து பயங்கர சாஃப்டாக இருக்குது நீங்களும் வீட்டில் இருந்த மேங்கோ பிரெட் புட்டிங்கை ட்ரை பண்ணுங்கள் இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் என்னுடைய இன்பாக்ஸில் வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ என்னுடைய வீடியோஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு அப்டேட் ஆகும் தேங்க்யூ